はいおはようございます永田ですさて今回は先日解禁されたばかりのこちらガンダムヘビーアームズ界2回目の視点を見ていきましょうこの機体ね皆さんご存知だとは思うんですがちゃんと強かったねまあ、それでいてお手軽要素もありということで8月の28日に解禁されて9月1日までのデータで採用率1位を誇りつつ全体勝率 55% っていうねとんでもない数値を叩き出してるあたり本物かと、まあ、実際オーバー隊の固定でもね普通に採用されてて、まあ、ちょいちょい対戦で見るかなってとこっすね今のねまあ、別にオーバー隊の固定のみならずではあるんだけど2000コストってさ今の環境ノワールプロビが非常にしんどいわけだから、まあ、そんなに採用されてないわけ、まあ、出てきて X 魔王かなってところで今普通にちょっとね流行ってるヘビーアームズ、まあ、今後、まあ、時間の問題ではあると思うんだけどノワールプロビがね弱くなったらこいつどうなるんだみたいな、まあ、実際巷では2000コス版のノワールみたいなそんな呼ばれ方もねされてて玉つえしあがきつえし格闘アシスト強いしまさすがにね2体同時には出ては来ないんだけどもであと2000コスってのが、まあ、ただ単純に使いやすいってところかまあそこら辺もろもろねギューって合わさってまあ今の採用率になってるんじゃないかなと思いますとまあそんな感じのね今後アップデートの内容によってはがっつり環境に食い込んできそうなガンダムヘビーアームズかい実況やっていきましょうよろしくお願いしますさて状況が C 角で抜けて被害を最小限に抑えてうんぬんかんぬんなところで近距離の横サブの圧しかしプロビデンスも負けじと前角キックで吹っ飛ばされてしまったまあここからはね落ちるまでに一発でも多く球を当てていきたいそんな感じですね、まあ、射撃 CS も、まあ、これは解禁の時にも言ったかな N シャチャーが弾速速くてでレバー横入れが、まあ、弾速遅いんだけど誘導高めみたいな、まあ、そういうところでね使い分けていったりしていますがさあ相方の5射ではありますが、まあ、落ちきらなかったのでよしあとこいつ使ってて思うんだけどメインの B 型もねなんか妙に強いんだよな他の弾が強いからこっちもね自然と強く感じるかは分かりませんがまあいろいろとね弾が高水準なわけだここまで流行るヘビーアームズね、このガンダムバーサスの歴史上、ああまあでもネクストとかだと割と使いやすく強いあれではあったか。まあでもエクバだと初めてかな。ちょっともうエクバシリーズもね、長いことやってるから、もう全部網羅してるわけではないんですが、まあ、ここまでお手軽なヘビーアームズは初めてでしょう。さあ、カロック継続から。N サブのフルオープンアタックがとんでもない当たり方をした横サブのみならず N サブもねとんでもない性能からのとどめを刺したのはウィングガンダムゼロのツインバスターライフル勝者それでは次見ていきましょうこの対戦はシャッフルで取ったやつですね敵の編成がダブルオーガンダムそしてブルフレームセカンド L さあ横サブ流しつつここは赤ロック継続ビームガトリング打ちながらの N サブのねミサイルがいかついなーなんだろう今までのヘビアにないかつさだよね。で、しれっと後ろ角の高段坂のミサイルも強えわけだ。何から何まで弾の圧がいかつい。これがガンダムヘビーアームズ回2000コストの赤ヘビア。さあ、そんなわけで弾をそれっぽく流しながら、ステルスフィールドを陰で安全に着地できて、あとね、サブの初動のビームガトリングか。それがね、一発よろけ、そこら辺も強かったりするんだよな。N サブやば。N サブこんなやばかったか、みたいな。のをねこの改めて使ってみてあの思ったんだよね横サブに、まあ、近距離は横サブで、まあ、無理やり迎撃だったりね引っ掛けしてで遠距離はカロ継続とか使って、まあ、N サブだとなかなかご機嫌なんじゃないでしょうかさあ懐に入って N サブそこから横サブを使って落ちきりまではいかなかったがまあなんとかねそのダウンはさせておいてって感じですね、まあ、この機体はうん、まあ火力を求めるというよりはガンガン当ててチリツモチリツモみたいなそんなイメージですねさあ横サブであがいていやーいや弾強くておもれこの機体最高っすねいやこんなにね自分ががっつりヘビーアームズ使える日が来るとは思わなかったさあ横サブ逆にこれは当たらないかと思いきや横サブ初動のビームガトリング、まあ、重厚もしっかり弾速も強えんだよなワンヒットだしいいところずくめださあ強化ビームライフル食らってしまったが私は元気ですさあここからどっちがね食らうかによって落ちるのを決めていきたい2000、2000ゆえね
。しかし、ビームライフル、ちょっと怪しい暗い方をしてしまったが、まあ、とりあえず、相方のフル角に、こちらもバーストクロス、合わせてあげて、まあ、後々のね、覚醒回り、しっかりしておきたい、相方援護の横サブ、そして、ビームガトリングで、足を止めるだけ止めておいて、ここはおばひの、横サブから、後ろ格闘でダウンまで取っていく。強えな。ただただ弾が強い。しかし、アマシュナイダーからかっさばきを受けて、これはさすがにヘビーアームズが一落ちもらうか。しかし、もう C 角が2回目溜まっているバーストクロス。とんでもねえなからのブルーフレームをオーバーヒートまで追い詰めて、最後は強い横サブで落とし切って終了です。そんじゃあ次見ていきましょう敵の編成がプロビデンスガンダムと G セルフ2500コストさあ向こうが変形アサルトしてくるがこちら宙返りそして地味に赤ロ継続だよな、まあ、ウィングガンダムゼロそこからアミーナイフ後ろ派生につなげていくでそこからさらにこちら横サブで置き攻め、まあ、横サブ確かね、3段目の宙返りミサイルのところに、まあ、狙い直しがあるんで、まあ、そこら辺意識して撃つと、まあ、さらにハッピーになれるかもしれない。さあ、相方は見られてないので、ここは弾を流しておく。まあ、こういう時のね、N サブだったりしますが、後ろサブのミサイルも大概すげえよな。一応、ミサイルフルヒットで81ダメージかな。まあ、かなり控えめではあるんだけど、まあ。この技ってね、だいたい迎撃だったり、着地ずらしだったり、まあ、オーバーヒートで何か当てた時の最後の、おお、ガトリング部分が当たるか。まあ、今みたいな迎撃の運ゲーもね、挟めたりするしで、めちゃめちゃ便利なんだよな。使っていきましょう。さあ、プロビデンスが残りミニなので、ビームガトリングで仕留めておきたい。まあ、ちゃっかりズサキャンとかもね、やったりして、まあ、あんだけ低空でやったのであれば、ブースト余力があるので、ズサキャンもできると。さあ、サブのフルオープンアタック、相方と合わせて、まあ、本当にね、その後ろ格闘のズサキャンもしっかり、いろいろ突き詰めたらさらにモンスターマシンになりそうだが大丈夫か今後。そこら辺ちょっと一末の不安がよぎるわけですが、相方が G セルフを落としてくれて、さあプロビデンスをといったところではありますが、言うてこちらかなり耐久を残しているので、まあ、余裕を持ってと思ったらいきなりミサイル食らってしまったが強えミサイルならこちらにもある N サブは避けられてしまったが横サブできっちり取ってさらに後ろ角と、まあ、一応覚醒してもう一回後ろ角ってやりたかったがビームを踏んでしまったがまあまあ休めでしょうさあそこから G セルフをこの3段目のミサイル左右道も使って動かしまくってといった感じさあアサルトが飛んでくるがビームガトリングやっぱなんかビームガトリングメインの方ね強い気がすんだよなこういうちょっと強いねやつが後々すごい役に立ったりしますがビームカーテンが貼られるが当たらないのであれば弾幕を出しておきたい近距離での横サブが強いとプロビデンス落として終了それでは4戦目ラスト見ていきましょうこの対戦はね今まで以上に近距離横サブ強えみたいなこんな感じでねまあ、そんな視点になってます。さあ、接近してくるセブンソード。こちら、横サブの一斉車で、なんとか追い返しつつ、敵のマルタンに対しては、しっかりステップを入れ込んでおく。まあ、こんな具合で、ダメージレースを進めることができればいいかなといった感じで、まあ、セブンソード、相方がウィニングビーム出してくれたとナイス。まあ、相方はね、レオシグなんで。これは確か、レオシグが、サムライエナジーさんの案件配信でやってた時、相方してた時の、視点だったかなちょっとそこら辺だったと思うんですがさあ X3 が来るが弾を流しまくっていやミサイルのね行方を追ってるとあーこれ当たるんじゃねえかなみたいなワクワクする感覚を味わえるこれがヘビーアームズさあズサキャンもやってさらに向こうの丸太もちゃんと見ておくとすげえいい感じに回避行動ができてんなこの日はなかなか冴えてる日だったんじゃないのかさあ、セブンソードとの読み合い。わあ、この最後の後ろ角で拒否ったかと思えば、普通に勝者食らってしまった。これは悔しい。さあ、向こうは2 5同士で対マン。こちらはなんとか、セブンソード。受けがね、やっぱヘビーアームズ強いんで。さあ、おばひ上等ではあるが、後ろ角、着地硬直があまりにも少ない。そこから壁際の攻防は雑に出した横サブで落としていくセブンソードこちらは強制弾食らってしまったが相方のために雑に C 角を吐いてなんとか試させてあげたいところだいい感じにマシンガンのクロスが入ってそこから降りてくも使ってメインから落下できるアシストそう考えるとヘビアはいろいろと至れり尽くせりだなさあここもおばひではあるがしかしデュラメスリペア、まあ、言うて着地してなかったんでね後ろ格闘が
溜まってなかったんであのあがきもあまり意味はなかったのかもしれませんがさあセブンソードに追い詰められるがこの近距離のねとりあえずまあまだバレきってないってところもあるんだろうけども、まあ、雑に打つね横サブが強えわけだ別に当たんなくてもあれだもんね向こうに回避行動を取らせることが、まあ、意味あるといった感じでさあ後ろ格闘で誘導切っていく、まあ、今のはアシストが見えたから誘導切ったといった感じかさあそこから X3 からの後ろ格闘のミサイル自分で撃ってでも見えねえなどんなミサイルが出ているのかさあそこからオバヒムーブの前に横サブの弾が強すぎてクロスボーンを落として終了ですはいというわけで以上が赤ヘビアことガンダムヘビーアームズ回の視点2本目でしたいや正直ねこんなに強いんだって感じだけどね、まあ、改めて自分が使ってても弾が雑に強えなみたいなそんなあの感想が出てくるわけでやっぱ、まあ、新キャラまあその調整キャラもしっかりだけど初日使ってみてあれなんかちょっと強えなって思ったのは大体クソ強えんだよなまあ最近ので言うとプロビデンスとかもそうだったんですが、まあ、今後ねそこら辺の評価センサーも大事にしていきましょうかまあそんな感じで本日はここまでです。ご視聴お疲れ様でした。次回の長谷もご期待ください。